奉天承运，皇帝诏曰：上谕，查东昌知府蔡永昌贪赃枉法，身负阵望，现特派都察院都御史严秉正，会同东昌同知达哈苏，彻查蔡永昌不法之事，亲此。给我把蔡永昌拿下！是，冤枉啊，真冤枉！乾隆年间，山东爆出惊天大案，有人冒充御史，假传圣旨，查抄东昌府衙，府内财物尽数被掳，知府蔡永昌下落不明，家眷离奇死亡，无一幸免。乾隆帝震怒，责令山东巡抚傅国。彻查此案，缉拿真凶。老爷啊，这山清水美，咱们这也太悠哉了吧？你想皇上高驾，坐到这里钓鱼，皇上要是知道了。我得派人把你给递回去啊！哪儿那么多废话呀？来，来来来山东巡抚傅国泰叩见皇上。在山东境内，竟然出现了假传圣旨这样的逆天大案。你身为山东巡抚，居然破不了案，该当何罪？回皇上，奴才一直抓紧侦办，只是由于案情太过复杂。够了，一个月过去了，朕已经没有耐心了。奴才该死。和珅，臣在。傅国泰查不出此案的真相，你觉得此事该如何进行下去啊？奴才以为，应当再派一员协助傅大人共同侦办此案。哦，你是有人选了吗？说出来听听。刘墉，刘大人。刘大人断案如神，如包公在世，此等案子。非他莫属，刘墉啊！刘大人好像不在。朝廷出来事儿了，出来大事儿了。皇上正找人呢，不冒着，不冒着行吗？不冒着。老爷、啊。那咱多不就出去也多不过十五啊，能冒一会儿是一会儿吗？快点！婶儿啊，这是怎么了？那是？几位，前面是死路，走不通。呃，那个多谢，我们熟悉别的路。哦。这是谁呀、啊？怎么了？这是？史家没病了。病这么厉害，不上城里找大夫，往山里扎呀？家妹这是老毛病，养养就好了。是是是，有什么别有病啊？家里人跟着着急。婶儿啊，老爷，这几个人不对呀、啊？哪不对了？照他们这么个台法，他这妹子分量比你都得沉，不可能！一个小闺女，六个大男人抬，再说谁家闺女那被窝能让男人把手往里伸呢？非奸即盗。
，我砍不死你是吧？我扎死你！啊啊太及时了，好功夫啊！哎，子枫，我都猫到这儿来了，你怎么找着的我呀？刘大人，皇上派我来召您进宫。老爷，这回躲不过去了。哼、啊、哼、啊，行吧，哎，行行行，哎，子枫，那你怎么来的？骑马。好、啊，马归我，事儿归你啊。哎，什么意思啊？报官抓人呢，我去见皇上。走，臣刘墉叩见皇上。刘墉啊，起来说话。谢皇上。刘墉，听说你病了。谢皇上，臣正在求医讨药，好了吗？慢慢将养吧。嗯，刘墉，朕想问你，关于山东东昌府那起假传圣旨的案子，你怎么看？啊，呃，皇上，臣以为，呃，呃，这要根据傅大人断案的过程以及掌握的线索。逐一分析之后，才能定夺。嗯，需要多少时间呢？呃，这臣以为恐怕，那那那就得麻烦傅大人把他掌握的卷宗以及线索交给微臣，臣看过之后再禀明皇上。是，刘大人。哎呀，有劳傅大人。朕不想等，刘墉，朕问你。假传圣旨，该当何罪啊？假传圣旨属于欺君罔上，按律当诛九族。犯了如此重罪且逍遥法外，侦办此案的官员该如何处置啊？以微臣看，当以渎职论处。好，那你就告诉朕，渎职该如何处置？呃，启禀皇上，假传圣旨一案，按律当诛九族。呃，行了，你刚才已经说过了。呃，这这臣还没说完呢。行行行，接着说。啊，这个当诛，这，哎呦，哎呦，启禀皇上，微臣最近病态实在是，这这拿脑子，这这这就他这个脑子不灵光，我我我说哪儿了我、哎？刘大人。您这个借口找的呀！奴才该死，请皇上恕罪。恕你无罪，起来吧。这，告诉刘大人，他说到哪儿了？呃，嗯，刘大人，您刚刚说到，犯有此案者，当诛其九族。啊，对，呃，谢公公，谢公公，呃，当诛九族，当诛九族。呃，臣想起来了，呃，启禀皇上，敢犯此案者，必定心思缜密，啊，阴险狡诈。臣想，此人犯这个案子啊，他茶不思饭不想，夜不能寐，呃，辗转反侧，想清楚了之后才做的，因此才能把案子做得了无痕迹，呃，因此此案办起来难度甚大。呃，你到底想说什么呀？哎，皇上，呃，臣以为
，要督办此案，恐怕得多加时日。而且啊，皇上，短期内办此案的官员，连渎职都不能算。朕明白了，柳墉啊，你这绕来绕去的，是为了给富国泰开罪，是不是？没没没有，皇上，臣不敢，没有这个意思。你少给我装蒜，我就问你，如果你去侦办此案，需要多长时间呢？呃，启禀皇上，如果微臣督办此案，至少也得一月有余，更何况微臣这个脑袋现在，我这个脑袋呀、啊，他。脑袋不好用，拉出去砍了吧！呃，皇上恕罪，皇上息怒。刘墉，接旨。臣刘墉接旨。朕命你为钦差大臣，前往山东，会同山东巡抚傅国泰共同侦办此案。期限嘛，二十天。明日天亮启程。皇上，二十天时间可不够啊！你自己说的呀。你侦办此案只需月余啊，可是皇上只给了二十天呢。刘墉啊，朕是让你和傅国泰共同侦办此案。之前他已经用了一个月，现在朕又给了你二十天，这加起来将近两个月了。再说，朕还给了你一个帮手，你还不领旨谢恩吗？臣领旨谢恩。你都别喝了，你真要在这里喝一宿啊？夫人要是知道了，那可不得了啊！婶儿啊、嗯，你说，咱们俩是在这喝酒呢，还是回去吃那个蛋药呢？还是喝酒吧。哎，是的呀。你喝上一宿，明天早上回府，你们夫人就不饮了，咱俩悄悄的啥呢？走。人参。两钱，鹿茸；两钱，雪莲花；三钱，冬虫夏草；三钱，龙涎香；两钱千万别忘了，回去怎么跟夫人说啊？您放心吧，老爷。鲜罗国进贡的人参果，《本草纲目》中有记载，药效强劲，滋阴壮阳，绝对能让您生龙活虎。您一颗下了肚，绝对能让您生个大胖小子。对，借你吉言，生个你这样的。您瞧好了。请教，请教。老爷，怎么样？我这样的不行啊！哎，行行，就你这样就行，别贫了，先去六王爷府。王爷，亲亲的，敬我的鸟，正事慌慌张张，回吧。回王爷，五爷子来了，咱也就来吧。我等一他干嘛来了？我也不知道。这可应了那老话了啊！野猫子进宅呀！我是不来。对，我是不来呀。你你这么着，你就跟他说，我不在府里，去南方出游了。真的没在府上，啊，没在，真没在。我拎着这么好点匣子来看岳丈大人，他哪儿去了？呃，出游
，您把这点心给我就行。那哪成啊？这是给岳丈大人的点匣子，那给你，那不成了肉包子打狗？有请吴辉。哟，这这这不是我说的这个。哎呦嘿，你会的多呀你啊！哎，我再问问你，你还会什么呀？八仙过海。船头上跑马，鹅头鹿；灯笼杆子上绑鸡毛，鹅头杆子。王爷哪儿去了？找找东家呢。哎，恭喜！你们可真是没用啊！京城就这么大点地方，老一个大活人，你们这么多人都找不着他呀？回哥哥，老爷昨天回来，换上官服就急匆匆出来了，我们怎么都找不到他。那些什么酒馆、客栈，男人爱去的地方都找了？确实都找了。老爷一晚上没回来了。老爷要是有个什么三长两短，你们每一个人谁都别想有好日子过。岳父大人，别提了，皇上把我招到宫里头。让我呀下山洞查这案子，怎么办呢？您说，我说要去，格格肯定不让；不去，抗旨不遵，掉脑袋。那到时候您得给小旭戳着呀。我我我怎么戳着？李说，您现在呀，赶紧差人把格格叫家来，抓这功夫，我好走。要不然啊，连走他都不让你走。行嘞，哥哥别着急。刘大人昨天钓完鱼，被皇上召进宫了，不会有事。行了，都散了吧。是是，夫人。皇上找老爷什么事儿？那我哪知道？这个死刘墉一晚上不回来，也不找个人通报什么，害得这栋豪庄。笑什么？呃呃，没。哦，对，来，你过来，叫夫人。夫人，他谁啊？他，他呀，是刘大人救下来的苦命丫头。老爷救的。嗯，刘大人钓鱼的时候遇到强盗了。那老爷他没事吧？肯定没事啊！我一个大内侍卫，那区区几个毛贼，我怎么能让他们伤到老爷呢？你把他带回来干嘛？夫人，民女本来是跟父母来京经商的，可是昨天在林子里遇到了强盗，把我全家都杀了，无处可去，无人可依，还请夫人能收留我。当牛做马，毫无怨言。哎，哥哥，你听听，我觉得是挺可怜的，要不哥哥你就发发善心。留下来，当个丫鬟。我也觉得挺可怜，不过你一个大内侍卫，你保护好我爹就行了，管这闲事干嘛？我，我这不是替您着想的吗？您说，您现在也没有个贴身丫鬟，之前那些也都被您赶走了。你什么意思啊？啊，我是说，他们不行，达不到格格您的要求，所以我什么，给您带回来个现成的，您总不会怪我吧？你刚才说我赶走几个了？呃，得有六个了。六，我就叫你七彩吧。谢夫人赐名。罗娇，老爷到家了。媳儿啊，我就先不进去了。你呀，赶紧悄悄地收拾东西，一会儿六王爷会差人把夫人接走。趁这个空，咱们赶紧溜。老爷，你让六王爷把夫人给支出去。我这个丈母爷呀，也就能干这么点正事啊。快走。老爷，我一会儿把这个萝卜给夫人留下。什么萝卜？这是现罗的人参果。啊，我把这个现罗。
我这沈国给夫人留下。你这个孩子是不打算回来了？你是要找我打呀？你也快着吧。老爷，你放心，少叫家，我等着你。就起来了，呃，还是一宿没睡呀、啊？这是我一宿没睡着说说吧，钓鱼怎么回事啊？夫人真是明察秋毫啊，<笑>一切了如指掌。老爷昨天就是想出去散散心，我特意安排的。老爷不高兴，不会是刻意躲着我吧？绝对不是啊！老爷觉得呀，夫人您最近嘴淡，想弄点野味儿给夫人您尝尝。那鱼呢？鱼鱼鱼。鱼，那个鱼，他睡觉。老爷，夫人喂你那个鱼呢？嗯。啊。哎。夫人。鱼呢？放生了呀。刘强。哎。你怎么跟夫人说的呀？你没告诉夫人，我们钓鱼是假，找药是真啊？夫人，其实我们并不是去钓鱼，我们是去找一种传说中的奇物。奇物？嗯，此物大有来头。据书上记载，此物闻一鼻子就能延年益寿，要是啃上一口的话，定能身怀六甲。极有可能是双胎。没错，老爷为了找这个腿都快跑断了。闭嘴！是真的。呃，闭嘴。老爷还真是用心啊。不过像这种事儿啊，下次您就别亲自去了，我打发几个人去就行。不用有劳夫人，找着了，夫人请看。暹罗人参果，跟真的似的。让你起来了吗？我跪着搁那边子疼。小让，你没有告诉夫人吗？咱们为找此物费尽千辛万苦，啊，费了九牛二虎之力，吃奶的劲儿都使出来了。拿这个，给夫人好好的煲一锅汤，给夫人补补身子。啊，去吧去吧去吧。好嘞，老爷。好嘞好嘞好嘞。站住。那丫头又是怎么回事啊？啊？哪个丫头？忘了，贺子峰给我带回来的，说你们救下来，现在倒好，送到我这儿来了。夫人，子峰当时在，你不是最信他吧？快快起来去去，把子峰叫来，跟夫人说，快快快快！哎哎哎！干嘛？
，何子峰，你为什么把那个姑娘给带回来？现在害得老爷在夫人面前瞧不清，你赶紧去解释解释。哦，现在让我解释了，你们逞的英雄啊啊！你们救的人不管了，只管杀不管埋。要解释你去啊，解释不通，你把人送回去不就完了吗？嗯嗯、你什么你，袁胖子？哥哥，哥哥，不可动怒，哥哥。站、哎、长，哥哥，哎，哥哥，你看，你连你的擀面杖可都是紫檀的，老百姓那儿连饭都吃不上。哥哥，您从小生在帝王之家，你岂知民间疾苦啊？有几个人能到您这份儿上啊？刘墉当这个官儿就要做好，不然别的不说，我都对不起“男人”二字。行了，天下就你一男的。哥哥说的极是，可是此事总得有人站出来管吧？啊，难道咱们就纵容贪官污吏欺压良善？那样的话，国将不国，国家没了，小家焉复何存呢？哥哥，您不是老想生个孩子吗？您真希望您的孩子生下来在这样一个环境里吗？老哥，给我犯了啊！再怎么说。我也是朝廷从一品大员，实话告诉你吧，皇上钦点我赶赴山东督察此案。作为朝廷命官，上不负天恩，下不负黎民，此乃天经地义职责所在，任何人不得阻拦老爷，这个打算怎么吃呀、啊？不知是什么意思？依我说啊，就切成细丝儿，加点醋，要不要来点辣椒油？夫人这是说什么呢？你一破萝卜还打算怎么吃啊？下次记得把皮带回来，更好吃。夫人聪慧。哥哥，哥哥不好了，六王爷身体保养，让你赶紧回六王府呢。夫人慢走，可以了。好的，老爷。少带一些。老爷，这给您带着吧。这是什么？便盆啊，您不就爱用这个吗？紫金的，皇上正在查贪腐，你还给我带着它，嫌我死的不快啊？我我把这茬给忘了。溜子，哎，来来来来，老爷。带我走吧，带上我吧，走吧，老爷带我，带我呀，老爷，这次我就没法活了，老爷，老爷你就带我去吧，谁也不如我会伺候人，老爷带我去，老爷，别说你去山东是吧？山东，我说 ，You have to take me with you, I can't stand to be here all alone, just wait for you。走，老爷何必呢？夫人，交代你的事儿都记住了吗？都记住了，老爷。一定要把历年来山东所有官员送来的礼物一一全部都清点打包放好。老爷放心，一件都不许落。老爷一路顺风。还有你的这些妹妹们，该管管了。是的，老爷。老爷一路平安。来，大爷。二位慢走啊！哎，好嘞。多么时候了，这个傅大人也摸个谱啊！这，老爷，这个傅大人是不是很不守时啊？再等会儿吧，一会儿见了他呀，别多说话啊、哦！知道了。实在对不住啊，刘大人，让您久等了。哎，傅大人，嗯
，这都不叫事，不叫事。<笑>二位大人。哟，何大人，山东巡抚傅国泰接旨。臣领旨，奉天承运，皇帝诏曰：山东东昌府假传圣旨一案，山东巡抚傅国泰办案不利，未能及时侦破，现命九门提督何深协助左都御史刘墉。随山东巡抚傅国泰一起前往东昌府侦办此案，钦此。臣谢主隆恩。哎呦，我佩念，你怎么了？心疼了？不心疼。你要不解气，砸你爹来！来，找茬来，找茬来！哎呦，关你祖宗！哎呦，你可别动我这鸟啊！别动我这鸟！祖宗哎，小祖宗哎，那不能动，那是爹的命根子。现在知道害怕了？你跟刘墉合起伙来骗我的时候，那又想什么呢？我们没骗你啊，那是。公差皇上的旨意，谁敢不听啊？那他也应该跟我说一声吧，这样就逃走了，这算怎么回事啊？跟他说，没那么简单。对，没那么简单。我这就去追他，看他怎么给我个交代。哎呦，这不成！哎呦，这可不成啊！我这姑母这，姑爷现在早就离开了顺天府的地界了。那又怎么了？他就是到山东，我也给他追回来。那哪成啊？朝廷有律法，你爹是王爷，家眷不能离开京城百里之外。要是离开，那就是谋反之罪呀、啊。那那这怎么办呀、啊？反正我不管，这事没完。你要是想不出办法来，我就把你的鸟给放生了。你信不信？信不信、啊？我我信，我信，我信。爹想想，爹想想，我这么着。我去找皇上，行不行？这还差不多。哎呀，哎呀，哎呀！爹，皇上他怎么说？皇上让咱们等，等二十天。你怎么跟他说的？你是不是一见他什么都说不出来了？没有。那你这趟不是白跑了吗？这也没白跑啊。这这不有准信儿了吗？这叫准信儿啊！二十天，刘墉他什么事做不出来啊？哎，你别急啊，二十天，那一晃就过去了。你说的倒简单，我去找皇上。哎哎哎！听我说，咱们先走，爹再想办法，行不行？那你可答应我了，那你就明天再去。要是明天不行，你就后天再去求他，直到他答应为止。行。咱先回去，行不行？否则我把你的鸟给放生。我听听你的。这，这，这，应该快到了吧，老爷。贾师爷，按照时间来推算，他也应该到了吧？是啊，老爷，东厂府快到了吧？我想，咱要是到了东厂府，那肯定那些大小官员都在门口接迎接你了吧？哼哼，俺们会干什么？不就会干个这个？这不劳民伤财吗？谁说不是呢？也好啊，让他们知道知道老爷来了。干什么？小心点！哎呀！刘蛮族，老爷！哎，快瞅瞅去吧！
那扎，这刚到山，这出什么事儿？这个。这是，哎，哎，壮士，壮士，这位壮士，有话好好说。你把这东西架我脖子上，这算何意呀？这个啊，大人，对不住了，我今天要用你跟这个狗官谈谈条件。不叫，大胆，敢威胁本官，狗官，你栽赃设计陷害我。还要诛我九族！今天，你要是不放了我大哥，咱们就鱼死网破。你把人放了，你挟持的可是钦差大人？把人放了，我饶你不死。钦差大人，大人，草民冤屈深重，所以才出此下策，还望大人为我做主。大南，你可知道你挟持的是何人？啊？那是刘墉刘大人，你知道我是何人？我是和珅。傅大人，愣着干什么？让人把他拿下！哎，慢着，慢着，慢着。何大人，这东西可在我脖子上架着呢。我是钦差呀。刘大人，都这个时候了，你还在这儿给我争名分？行行行行行行。这位壮士，本官也听出来了，你也不是奔要我这命来的。咱们这样啊，你把这东西放下，咱们有话好好说。本官一定还你个公道，如何？大人，您说话算话。你看，何大人在这儿，傅大人在这儿，绝无戏言。老爷，大人，哎。你叫胡江啊，正是，有何冤屈？说吧，贵大人
、小兵湖江，与家兄湖海，乃是七军山那一带的响马。一个月前，富国泰派兵围剿，将我大哥抓获，含恨如云。哎哎哎，你等会儿，你可刚才自己承认了，你是响马？你既然是响马。人家府台大人抓你，你何冤之有啊？大人，您有所不知啊，纵使我二人身为降马，那也是匪贼之罪。可这富国泰，给我兄长安的却是假传圣旨、诛灭九族的罪。胡家，你的意思是本府还冤枉你？难道你没冤枉我二人？胡海虽未招供，但本官手里有真凭实据，你休要抵赖。敢问大人，你有何真凭实据？呃，好了好了，呃，二位大人，我看这样吧，此地呢也不是审案子的地方，咱们把他先押回去，慢慢审。大人，只要你能保住草民九族性命，草民愿听大人发落。那好，押下。